تسبیحات جو بیان کیں شیخ عباس قمی نے اور سید ابن طاؤس علیہ الرحمن ماہ مبارک رمضان کے مشترکہ اعمال کے اندر یہ دس تسبیحات ہیں اور ہر تسبیح میں دس مرتبہ لفظ سبحان کا استعمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ باری نسم سبحان اللہ المصور ترجمے کی حد تک آغاز کر رہے ہیں آج ان شاء اللہ روز آپ کی خدمت میں ان تسبیحات کی تھوڑی تھوڑی شرح اور سلوات رمضانیہ کے کچھ الفاظ پیش کیے جاتے رہیں گے سبحان اللہ باری نسم پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات بے بے اللہ کی ذات باری انسم کہ جس نے جانداروں کو خلق فرمایا ہے سبحان اللہ المصور اور بے عیب ہے اللہ کی وہ ذات کا جو المصور تصویر بنانے والی پروردگار نے تصویر کیسے بنائی ہے کبھی غور کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شکم مادر کے تین اندھیرے پردوں میں پروردگار نے انسان کی ایسی تصویر بنائی کہ پروردگار عالم کہلایا احسن الخالقین اور انسان کہلایا اشرف المخلوقات کسی مصور کو بلائیے اور کسی مصور کو بلانے کے بعد اس سے کہیے بناؤ تصویر آپ نے قلم بھی دے دیا آپ نے روشنائی بھی دے دی اور لائٹس کو آف کر دیا آپ تصویر بنا کے دکھاؤ گے تو بڑے سے بڑا مصور ہو وہ لکیریں تو کھینچ سکتا ہے وہ بھی الٹی ہو سیدھی لیکن تصویر بنانا ممکن نہیں ہے خدا ایسا مصور ہے جس نے شکم مادر میں انسان کی ایسی تصویر بنائی ہے کہ آنکھیں اپنے مقام پر ناک اپنے مقام پر ہونٹ اپنے مقام پر کان اپنے مقام پر اللہ ہو اکبر تو کبھی آئینے کو دیکھ کر خدا کی سنائیت پر خدا کی تعریف کیجئے سبحان اللہ المصور بے عیب ہے اللہ کی ذات جس نے بنائی تصویر کائنات صرف انسان کی بات نہیں صرف حیوان کی بات نہیں صرف چرند و پرند کی بات نہیں پروردگار نے جس کی تصویر بنائی کائنات میں پتھر سے لے کر درختوں کے پتوں تک پانی میں رہنے والوں سے لے کر فضاؤں میں اڑنے والوں تک زمین پر چلنے والوں سے لے کر زمین پر رینگنے والوں تک آسمان پر رہنے والوں سے لے کر تحت السرا کے اندر رہنے والوں تک خدا سب کا خالق ہے اور سب کی تصویر ایسی بنائی ہے کہ عقل انسانی دنگ ہے اللہ اکبر کیا رنگوں کا استعمال کیا ہے کیا ڈیزائن انتخاب کیا اللہ نے بنانے کے لیے سبحان اللہ المصور تیسرا جملہ پہلے پیراگراف کا سبحان اللہ جائل ظلمات و نور بے اے بے او ذات پروردگار عالم کی کہ تعریفیں اس کے لیے تصویر اس کے لیے جائل قرار دینے والا از ظلمات و نور ظلمات کو بھی اور نور کو بھی 